హాయ్ పిల్లలు నేను మీ కథలు చదివే బామ్మని వచ్చాను ఇప్పుడు మనము టిఎస్ రామారావు రాసిన చూపు ఆనని వాళ్ళు అనే కథను ఉందా ఒక ఊరిలో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు పక్కపక్క ఇళ్లలో నివసిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ముగ్గురికి అపరిమితమైన చత్వారం ఏ వస్తువు అయినా ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుంటే కానీ కనిపించేది కాదు ఆ అన్నదమ్ముల ముగ్గురు ఒకనాటి సాయంకాలం పెద్దవాడి ఇంట కలుసుకొని లోకాభిరామాయణం మాట్లాడుతున్నారు మధ్యలో పెద్దవాడు తన తమ్ములతో అన్నట్టు ఈ మధ్య నా చూపు చాలా బాగైంది సుమా అంత దూరాన దోమ కనిపిస్తే అది ఆడదో మగదో పోల్చుకోగలుగుతున్నాను అనుకోండి అన్నాడు చాలే నీ బడాయిలు వారం క్రితమేగా నువ్వు పట్ట పగలు కావడవాడు మీద పడింది అన్నాడు రెండోవాడు పగలు మాట అటుంచు చీకటి పడిన కొద్దీ అద్భుతంగా చూపు ఆనుతున్నది కొందరికి రాత్రి చూపు ఉంటుందట అన్నాడు పెద్దవాడు ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చిన కబుర్లు ఉంటే కానీ రుచి తెలియదు ఎవరి చూపు ఎటువంటిదో పరీక్ష పెడితే క్షణంలో తేలిపోతుంది అన్నాడు మూడోవాడు ఏంటి ఆ పరీక్ష అన్నాడు రెండోవాడు చెప్తాను వినండి మన వీధికి ఎదురుగా సత్రం వాకిలి ఉన్నదే ఆ వాకిలి పైన రేపు ఉదయం ధర్మశాసనం శిల వేస్తున్నారు ఆ శిల పైన ఏమి చెక్కి ఉన్నదో చదవడమే మనకు పరీక్ష దాని మీద అక్షరాలను మనలో ఎవరు ఎక్కువ దగ్గరగా నిలబడి చదవగలిగితే వాడు ఓడినట్టు మిగిలిన ఇద్దరికీ ఓడిన వాడు భోజనం పెట్టేటట్టు పందెం అన్నాడు మూడోవాడు దీనికి పెద్దవాళ్ళిద్దరూ సరేనన్నారు చిన్నవాళ్ళు తమ ఇళ్ళకు వెళ్ళిపోయాక పెద్దవాడికి బెంగ పట్టుకుంది కారణం ఆ శాసనాన్ని ముక్కుతో తాకి కానీ చదవలేడు ఈ సమస్య గురించి చాలాసేపు శతమతమైన మీదట పెద్దవాడికి దివ్యమైన ఆలోచన తట్టింది సత్రంలో గుమాస్తా ఉంటాడు ఆయన అడిగితే ఆ ధర్మశాసనం పలకపైన ఏమున్నది చెప్పేస్తాడు ఈ ఆలోచన తట్టగానే పెద్దవాడు బయలుదేరి సత్రానికి వెళ్ళాడు ఏదో పని మీద దయచేశారు అన్నాడు సత్రం గుమాస్త మరేమీ లేదు రేపు ధర్మశిల వేస్తున్నారట కదా దాని మీద ఏం రాయించారేమిటి అన్నాడు పెద్దవాడు ఏమీ లేదండి శ్రీరామ కటాక్షము అని రాయించారు అన్నాడు గుమాస్త పెద్దవాడు ఆనందభరితుడై గుమాస్త వద్ద సెలవు పుచ్చుకొని ఇంటికి బయలుదేరాడు సత్రం వాకిలి వద్దనే రెండోవాడు పెద్దవాడికి ఎదురు వచ్చాడు అయితే ఇద్దరూ చూపు ఆనని వాళ్లే గనక ఒకరినొకరు గమనించలేదు పెద్దవాడికి వచ్చిన ఆలోచనే రెండోవాడికి వచ్చింది ఆయన కూడా గుమాస వద్దకు వెళ్ళి పెద్దవాడు అడిగినట్టే ధర్మశాసనం పైన ఏమి రాయించారు అని అడిగాడు ప్రతి వాళ్ళు ఇదే సంగతి అడగడం చూసి ఆశ్చర్యపడుతూ గుమాస పెద్దవాడికి చెప్పినట్టే జవాబు చెప్పాడు రెండోవాడు అంతటితో తృప్తిపడి వెళ్ళిపోక పలక ఏ రంగుది అక్షరాలు ఏ రంగు అని అడిగాడు తల్లటి చలో రాతి పైన బంగారు చుక్కుడు అక్షరాలు అన్నాడు గుమాస్త రెండోవాడు వెళ్ళిన కాసేపటికి మూడోవాడు వచ్చి గుమాస్తాను మొదటివాడు అడిగినట్టే అడిగాడు గుమాస్త చెప్పాడు శ్రీరామ కటాక్షము అన్నదాని కింద శాసనం వేయించేవారు పేరు కానీ చెక్కించలేదా ఏం అన్నాడు మూడోవాడు చిన్న అక్షరాలతో ఫలానా వారు అని చెక్కించారు దానికి ఏం రంగు పూసారని అడుగుతారేమో ఎర్ర రంగు అన్నాడు గుమాస్త నవ్వుతూ అన్నదమ్ముల ముగ్గురు నేను గెలిచా అనుకుంటే నేను గెలిచా అనుకుని ఆ రాత్రి నిద్రపోయారు తెల్లవారగానే పెద్దవాడింటికి మిగిలిన వాళ్ళిద్దరూ వచ్చారు ధర్మశాసనం చూడబోదామని ముగ్గురికి ఆత్రంగానే ఉంది అందుచేత అట్టే ఆలస్యం చేయకుండా ముగ్గురు వీధిలోకి వచ్చారు పెద్దవాడు చప్పున ఆగి సత్రం కేసి చూసి ఇంకా దగ్గరికి పోవాల్సిన అవసరం ఏముంది శాసనం పలక మీది అక్షరాలు ఇక్కడికే కనిపిస్తున్నాయి చదవున శ్రీరామ కటాక్షము కొట్ట వచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నాయి అన్నాడు ఈ మాటలు విని చిన్నవాళ్ళిద్దరూ నిర్ఘాంతపోయారు ఒక క్షణం పాటు తాము ఓడామని వాళ్ళు భయపడ్డారు కానీ రెండోవాడు తెప్పరిల్లుకొని పలక ఏ రంగుది అక్షరాలు ఏ రంగు అని అడిగాడు పెద్దవాడికి గోజులో పడ్డట్టయింది రంగా నీకు రంగు కనిపిస్తున్నదా ఏమిటి అన్నాడు ఆయన రెండోవాడితో రంగు కనిపించకపోవడం ఏమిటి తల్లటి పలక మీద బంగారు పూత పూసిన చెక్కుడు అక్షరాలు కనిపించడం లేదు అన్నాడు రెండోవాడు 
మీరిద్దరూ ఎందుకు పొట్లాడుకుంటున్నారు ఆ పలక మీద చెక్కి ఉన్న చిన్న అక్షరాలు చదవగలరేమో చూడండి పెద్ద అక్షరాలు కబోది కూడా చదువుతుంది అన్నాడు మూడోవాడు పలక మీద చిన్న అక్షరాలు కూడా ఉన్నాయా అన్నారు పెద్దవాళ్ళిద్దరు కనిపిస్తుంటేనే ఎర్రటి అక్షరాలు ఫలానా వారు అని స్పష్టంగా రాసి ఉంది ఏమిటో అనుకున్నాను మీ ఇద్దరు చూపుకుంటే నాదే నయమే అన్నాడు మూడోవాడు పెద్దవాడు తాను కూడా గెలిచిన వాడితో చేరే ఉద్దేశంలో నీ చూపే మన ముగ్గురులోకి మంచిది తర్వాత నా చూపు మంచిది అంటాను పెద్ద అక్షరాలను గుర్తించింది నేను కదా మీరు ఇంకా ముందుకు పోబోతుంటే నేను ఇక్కడే ఆగాను అందుచేత నీకు నాకు రెండోవాడు భోజనం పెట్టాలి అన్నాడు రెండోవాడు పేచి పెట్టాడు అక్షరాలు ఏ రంగో పలక ఏ రంగో తెలుసుకోలేని వాడు చూశాడంటే ఎలా నమ్మడం కాసేపు ముగ్గురు ఘర్షణ పడి ఎవరి తీర్పు అయినా తీసుకోవడానికి ఒప్పుకున్నారు ఇంతలో సత్రం గుమాస్త అటుగా వచ్చాడు అయ్యా మీరెవరో కాస్త మాకు న్యాయం చెప్పండి ఈ సత్రం ధర్మశాసనం మీద శ్రీరామ కటాక్షము అని రాసి ఉన్నమాట అబద్ధమా అని పెద్దవాడు అడిగాడు కాదు అన్నాడు గుమాస్త పలక తెల్ల చలవరాయి అవునంటారా దాని మీద బంగారు చెక్కుడు అక్షరాలేనంటారా అన్నాడు రెండవాడు అవును అన్నాడు గుమాస్త చిన్న అక్షరాలతో ఫలానా వారు అని రాసి ఉన్నమాట అక్షరాలు ఎర్రగా ఉన్నమాట నిజమేనంటారా అన్నాడు మూడవాడు నిజమే అన్నాడు పూజారి మళ్ళీ అన్నదమ్ములు నా చూపు మెరుగు అంటే నా చూపు మెరుగు అని తగాదా పడసాగారు సత్రం కుమాస్త వారిని ఆపి మెరుగో తరుగో కానీ మీ ముగ్గురి చూపు ఒకటిగానే ఉందని నా ఉద్దేశం ఎందుచేతనంటే సత్రం వాకిలికి ఇంకా ధర్మశాసనం పలక తగిలించలేదు అంటూ తన దారిన తాను వెళ్ళిపోయాడు